ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் இன்னைக்கு தலைப்புன்னு எதுவும் வைக்கல ஜென்ரல் டாபிக் தான் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக் இதை பத்தி வேணா பேசலாம் இல்ல உங்க கருத்து ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்ல யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா அதை பத்தி நீ கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரீசெண்டா போன வாரம் ஞான முகாம் நடந்தது ஸோ அதுல இருந்து யாராவது கலந்துட்டு இருக்கீங்களா இப்போ இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்களா நீங்க ஹேண்ட் சரைஸ் ஆப்ஷன் ஹேண்ட் சரைஸ் ஒரு பட்டன் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி பேசலாம் அப்துல் ரஹீம் சார் நீங்க பேசலாம் ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் ஆ குட் ஈவினிங் சார் ஓகே நான் கத்தார்ல இருந்து பேசுறேன் ஆ ஓகே சார் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைம் Zoom மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றேன் ஓ குட் ஓகே நைஸ் டாக்கிங் டு யூ ஓகே சேம் ஹியர் யா ஓகே एक्चुअली ஐ அம் டாக்டர் வந்து ஒரு மெடிசின்ஸ் போதாம் படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க ம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கு ஓகே யூஸ்வலி ரொம்ப நர்வஸ் ஆகுது கொஞ்சம் பயப்படுது அஃப்கோர்ஸ் நானும் கேரியர் பிகினிங்ல அப்படிதான் இருந்தேன் ஆமா இட் டுக் லாங் டைம் ஃபார் மீ டு ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தன் ஆகுதுக்கு இட் டுக் ஃபார் மீ அரௌண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓ ஓகே ஸோ ஐ நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸ்டடி பண்ண ஒரு விதம் மீன்ஸ் மல்டிபிள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு அவர்கிட்ட <laughs> <laughs> See, I am not advising person generally. I leave them on their own. If you have guidance, you can ask them. In this scenario, you have to do training, you have to do training, you have to do training in the competitive world. Okay. There are two things. One is to train the training and the skill level. For example, you have to say speaking, communication, or communication skills, or uh-huh. any other technical skills, or managerial skills. That's why it's skill level training. That's why it's external. Uh, mute writing. Okay. Unmute. It. So, external skill level training, that's why mm-hmm. we have to take care of the professional skills. How do we train? That's why we have to focus on that. But mm-hmm. before that, basics, first of all, we have to clear our psychology. First of all, if you are confident and if you are absolutely clear inside, then we will be able to do easy and we will be able to handle better. So, that's why we have to take care of our skills. அந்த ட்ரைனிங்லாம் தனியா அவங்க இது பண்ணாலுமே இதை சைக்கலாஜிக்கலா இந்த கான்செப்ட பத்தி புரிய வச்சா எஸ்பெஷலி தாட் அண்ட் திங்கிங் நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூ சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ கம்யூனிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா தாட் அண்ட் திங்கிங் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ தேவையில்லாம நம்ம வர ஒரு பதட்டத்தையோ இல்ல ஒரு ஒரு ரெஸ் ஒரு ஆங்ஸைட்டி அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வரதான் செய்யும் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அதோட ஃபைட் பண்ணாம அதோட உட்காந்து நம்ம அதை எப்படி மாத்துறது இல்ல அதை வர விடாம எப்படி பண்றதுன்ற அதுல போக்கஸ் பண்ணாம நம்ம எப்படி கரெக்டா பேசுறது இல்ல என்ன பேசணும்ன்றத என்ன பாயிண்ட் நான் பேச வந்தனோ அதை அதை மறக்காம எப்படி பேசுறதுன்ற மாதிரி அந்த அதன ஆங்கிள்ல போக்கஸ் போயிடுச்சுனாவே இந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் கம்மியாயிடும் ஸோ ஷீல் பி ஏபிள் டு டீல் பெட்டர் வித் இட் பெட்டர்ன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் நீங்க அவங்களுக்கு கைட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அவங்க இந்த மாதிரி அவங்களே டைரக்டா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு அவங்க கேட்டா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் கோச்சிங்ல இருக்கேன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் புக்ஸ் இருக்குதா இருக்கு அவங்களுக்கு <laughs> 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 
ஓகே இந்த ஏஜ்ல செர்டன் திங்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் இப்ப இந்த ஏஜ்ல வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்து எடுக்க மாட்டேங்குது பிள்ளைங்க அது புரிய எடுக்க மாட்டேங்குது ஸோ அது எப்படி பில்ட் அப் பண்றதுன்னு உள்ள ஒரு சின்ன இல்ல அதான் இது வந்து ஐ திங்க் நீங்க இந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லா படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா புக்ஸ் எல்லாம் இல்ல நான் இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பட் உங்க புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் நான் இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ எங்க இந்த கான்செப்டோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னன்னா இது வந்து ஆன்மீகம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் அந்த ஜார்கன்ஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது யூ டோன்ட் நீட் டு ஹாவ் எனி பிலீஃப்ஸ் எனி ரிலீஜியன் ரிலேட்டட் அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் சிம்பிள் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்லேயே இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ தட்ஸ் ஹவ் அப்படி தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நிறைய இதில் ஸோ ஈவன் கார்பரேட்ஸ் கூட நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் நிறைய இடத்துல அந்த அதை பற்றிலாம் பேசுகிறோம் ஸோ இது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமாக எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி பார்த்தா கூட போதும் இட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஸ்பிரிச்சுவல் ஓகே மீன் வாயில் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கொஸ்டின் வந்தது ஐ தாட் அதை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ட்டு அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் வந்து இந்த அகம்புறம் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம் அகம்புறம்னு பிரிக்கிறோம் பட் வேறஸ் நம்ம புறம் செய்கிற செயல் கூட அகத்தை யூஸ் பண்ணி தானே பண்ணுறோம் மனசை யூஸ் பண்ணி தானே பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை எப்படி பிரிக்கிறது கரெக்டாக இல்லை அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ ஐ தாட் அதை பற்றி கிளாரிஃபை பண்ணலான்னு நினச்சேன் ஸோ அகம் புறம்ன்றது எப்படி பார்க்கணும்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து எனக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்குது நானா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா எய்தர் என்னோட ஃபேஸ் ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன் இல்லை நான் பேசுறது வழியோ இல்லை என்னோட ஆக்ஷன்லையோ ஏதோ ஒரு வழியாக நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது தான் அது வெளியில் தெரியுது அதர் அதர்வைஸ் எனக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற விஷயம் நீங்க நீங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியாது என்னோட செயல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அதாவது நீங்க உணர முடியும் உங்க கண்ணுக்கோ இல்ல வார்த்தை சொல்லும் போது காதலையோ கேட்க முடியும் ஏதோ ஒரு வழியா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னாவே என்னோட ஆக்ஷ் செயலை மட்டும்தான் அதோட எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும்தான் உணர்வுகளோட எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எனக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற விஷயம் நீங்க நீங்க பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டா போதும் அகம்ன்றது எனக்குள்ள மட்டுமே போய்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் அவ்வளோதான் அதுதான் அகம்னு மீன் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் வெளியில் நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதாகட்டும் நான் பேசுகிறதாகட்டும் நான் பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவல் செயலாகட்டும் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் அதாவது புறம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அகத்தில் தான் வேலை இல்லை அதாவது எனக்குள்ளேயே ஓடிட்டு இருக்கிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எதோ நானே பேசிக்கிறேன் இல்லையா எனக்குள்ளே இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு பேசிகிட்டே இருக்கேன் இல்லையா எனக்குள்ளே ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு உரையாடல் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லை ஒரு சேட்டரிங் போயிட்டு இருக்கு நம்மளுக்குள்ளேயே நம்மளே போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ளே தான் நம்ம போய் அங்கே எதுவும் வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கே எதுவும் வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டா போதும் அது வந்து தன்னால் செட்டில் ஆகிடும் அது எப்படி தன்னால் எப்படி எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எப்படி தானாக தோன்றிச்சோ அதே மாதிரி தன்னாலேயே மறைஞ்ச மறையிற ஒரு இயக்கம் அது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் வேற புறத்துல வந்து அது வந்து தன்னால தோன்ற விஷயம் கிடையாது இல்லையா புறத்துல ஒரு செயல் ஒரு செயல் சரியில்லை ஒரு விஷயம் சரியில்லைன்னா நம்மளா போய் அதை சீரமைச்சு அதை சரிப்படுத்தினாதான் அது சரியாகும் தன்னால அதுவே சரியாயிடாது இல்லையா அதுக்கு நம்ம செயல் செய்யணும் ஸோ அந்த செயல் செய்யறதுக்கு நம்மளுடைய மனசை கூட யூஸ் பண்ணி தான் செய்யணும் அது பிரச்சனை கிடையாது நம்மளுடைய மனசையும் ஒரு டூல் தான் இல்லையா மனசுன்றது ஒரு கருவி ஸோ மனசை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செயலையும் செஞ்சாகணும் அதை பற்றி யோசிச்சு அந்த அந்த விஷயத்தை பற்றி திங்க் தாட் ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றின ஒரு தாட் வரும் அதை பற்றி யோசிச்சு எப்படி பண்ணலாம் அந்த செயலை வந்து எப்படி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் எது த எப்படி பண்ணால் இந்த சூழ்நிலைக்கு பொருந் பொருத்தமாக இருக்கும் அதெல்லாம் யோசிச்சு அந்த செயலை வந்து செய்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து புறத்தில் செய்கிற செயல் ஸோ புறத்தில் செய்கிற செயலுக்கு டெஃபினட்டாக மனசும் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் மனசும் அது எல்லாமே எந்த விஷயமா இருந்தாலுமே மனசு இல்லாம நம்ம ஒரு ஒரு கணம் கூட மனசு இல்லாம நம்ம எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே எந்த அனுபவமே அனுபவிக்க முடியாது 
இல்லையா ஸோ மனசை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேணான்லாம் சொல்லலை பட் அகத்துல வேலை இல்லை அகத்துல போராடாதீங்கன்றதுக்கு என்ன மீனிங்னா அகத்துல வர உணர்வுகள் எண்ணங்கள் ஃபீலிங்ஸ் தாட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா எனக்குள்ளேயே பேசிக்கிற விஷயம் இல்லையா அது வந்து அதோட போராட தேவையில்லை எனக்கு இந்த எண்ணம் தான் வரணும் எனக்கு இந்த உணர்வு வரக்கூடாது எனக்கு இந்த உணர்வு பிடிக்கல நான் இப்படி இருக்கிறது எனக்கே பிடிக்கல எனக்கு நான் வந்து வருத்தமா இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல நான் கவலையா இருக்கிறது எனக்கு அது சரி அது சரின்னு தோணல நான் வந்து எப்பவுமே அமைதியா தான் இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நாமே அகத்தை வந்து அதை ஒரு ஷேப் அப் பண்ணி அதை ஒரு டியூன் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும்ன்ட்டு முயற்சி செய்யறது தான் அங்கே வந்து அந்த முயற்சி தான் வந்து வீண் முயற்சி ஏன்னா வந்து அக அகம்னது இயற்கையை சார்ந்த ஒரு விஷயம் நேச்சுரல் சிஸ்டம் அதை வந்து நம்ம வந்து அதை சீரமைக்கிறது முடியாத காரியம் நீங்க என்ன பண்ணாலுமே சரி அதை ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலுமே அங்க அகத்தை வந்து நம்ம சீர வைக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எப்ப நம்ம அந்த முயற்சியை கைவிடுறோமோ அப்ப தன்னால சீரமைஞ்சு அதுவே அகம் வந்து தன்னால செட்டில் ஆயிரும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு வேற புறத்துல வந்து நம்ம செயல் செஞ்சுதான் அந்த செயலை சீரமைக்க முடியும் அந்த விஷயத்த சுச்சுவேஷனை நம்ம தான் ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இது இப்படி டிஃபரன்ஸ் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஓ கிளியரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே can we speed up the recovery time otherwise it delays for long enna recovery time kekkringa sir unga unmute pandra neenga pesunga neenga pesalam sir actually namu vandu upset ana vandu certain issues nalla upset avrom background for some times ama ama vandu everybody want to immediate aitu namu recovery pannu nu nenikrom suppose for example na night namu upset avrom naalai kaalaiyila work ku ponu we have to and the work paakanum அப்போ சம்டைம்ஸ் நமக்கு இமீடியட் ரிகவரி வர முடியாது ஆனால் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் புறத்தில் உள்ளது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பட் அகத்தில் ஆல்ரெடி வி ஆர் இன் ப்ரெஷர் எப்படி நம்ம ரிகவரி குயிக் ரிகவரி பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு கேட்குறேன் அதை எப்படி ரிகவரிதான் ஓகே அதுதான் இது இதுதான் எங்கள் கான்செப்டோட கோர் விஷயமே இதுதான் ஸோ உள்ள வந்து அகத்துல அதாவது நீங்க சொல்ற எமோஷன்ஸ் ஆர் ஒட் எவர் நைட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபீலிங் வருது எமோஷன் வருதுன்னா இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலா எப்படின்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க அதோட ரெசிஸ்ட் பண்ணி அதை அக்செப்ட் பண்ணாம இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இட் வில் டேக் லாங்கர் அது இன்னும் நிறைய நேரம் நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அது இன்னும் நிறைய நேரம் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறமோ எந்த அளவுக்கு அது சுதந்திரம் கொடுத்து நீ எவ்வளவு நேரம் தான் இருந்துட்டு போ அப்படின்ட்டு அதுக்கு அதை வெல்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே அது ஈஸியா நம்ம விட்டு நகர்ந்து போயிடும் ஏன்னா எதுவுமே வந்து ஆஹ் ஃப்ரீஸ் ஆகி நிக்கிறது கிடையாது நம்மளா அதை நம்மளா இமேஜின் பண்ணிட்டு நம்மளா வந்து இத இந்த உணர்வு இந்த எண்ணம் வந்துருச்சு இந்த உணர்வுக்கு நான் தான் பொறுப்பு இந்த உண்ணம் வரக்கூடாதே இது தப்பா வந்துருச்சு இது எனக்கு பிடிக்கலையே இந்த உணர்வு வரக்கூடாதே நேச்சுரலா இது எனக்கு இது எனக்கு பிடிக்கல இந்த மாதிரி வந்து உணர்வு வந்து எனக்கு பிடிக்கல நான் இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி அதுக்கு பொறுப்பெடுத்து அந்த உணர்வை நான் சரி செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு வேலையில இறங்கிடுறோம் ஸோ அந்த வேலையில இறங்குனா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த போராட்டம் தான் ஜாஸ்தி ஆகுது இன்னொன்று சின்னதா இருக்கிற பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனையா மாறிடுது அப்போ ஸோ அந்த அளவுக்கு அது பிரச்சனை வந்து ஏன்னா நம்ம தான் உயிர் கொடுக்குறோம் அந்த விஷயத்துக்கே அந்த ஒரு உணர்வுக்கே நம்ம தான் உயிர் கொடுத்து அந்த சின்ன பிரச்சனையா இருக்கிறத பெரிய பிரச்சனையா மாத்திர அளவுக்கு உயிர் கொடுத்து அதை அதை ரினியூ பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் ஸோ அதனால வந்து சிம்பிளா இதை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது பண்ண தேவையில்லைன்றது கூட இங்க சாய்ஸே கிடையாது பண்ண முடிஞ்சாலும் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆப்ஷனே இல்லை அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம முயற்சியை கீழே போட்டுடுறோம் முயற்சியை கைவிட்டுறோம் முயற்சி கைவிட்டாவே அஹ் ஆல்ரெடி அது ஓடிட்டு தான் இருக்கு தன்னால மறையிற விஷயத்த தன்னால ஓடிடு அதுவே தன்னால ஓடி மறைஞ்சிருது அந்த நீங்க சொல்ற ஒரு ஃபீலிங் ஆர் எமோஷன் அது தன்னால ஈஸியா மறைஞ்சிடும் இதுதான் ஒரே ஆப்ஷன் நீங்க அதோட ஃபைட் பண்ணி ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சா அது வந்து டிலே ஆகிட்டே இருக்கும் அது இன்னும் நீடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இட் இல் ஸ்டே லாங்கர் ஸோ குயிக் ரிகவரினா அதை ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கிறதுக்கு தான் இருக்கும்போது தான் அது குயிக் ரிகவரி நடக்கும் யூஸ்வலா லேர்னிங் பீரியட் எவ்வளவு நாலு ப்ரெடிக் பண்றீங்க டிஃபரெண்ட் மைண்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் பீப்புள் வில் டேக் டிஃபரெண்ட் டைம் நிறைய லாங் எடுப்பாங்க சிலவங்க ஷார்ட் டியூரேஷன் எடுப்பாங்க சிலவங்களுக்கு மேபி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் சிலவங்களுக்கு மேபி ஒன் டேல டியூன் ஆக சான்ஸ் இருக்கா அது அல்லது எவ்ரிபடி கேன் ரீச் குயிக்லி இந்த மாதிரி யா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் ஃபிக்ஸடாக இந்த டைம் டியூரேஷன் மாதிரி எதுவும் கிடையாது பட் இஃப
என்ன பாயிண்ட் அது அது வந்து லாஜிக்கலா உங்களுக்கு இடி ஒத்துக்கிறதா இல்லையா அப்படின்ட்டு சிம்பிளா பார்த்தா போதும் நீங்க வந்து இதை நம்பணும் பிலீவ் பண்ணணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் வருஷ கணக்கா பிராக்டிஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது சிம்பிளா லாஜிக்கலா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மேக்ஸ் ப்ராப்ளமே ஒரு ஒரு சயின்ஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி பார்ப்போம் ஒரு லாஜிக்கலா அப்ரோச் பண்ணி அது என்ன பண்ணணுமா பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லாஜிக்கல் அப்ரோச் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணா கூட நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரிதான் அந்த கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ அதனால ஓப்பன் மைண்டடா தைரியமா என்ன பிரச்சனைன்றது ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நான் ரெடி என்னுடைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இத்தனை நாள் நான் லேர்ன் பண்ண கான்செப்ட்ஸ் இத்தனை நாள் இருந்த கருத்து எல்லாமே தப்புன்னு சொன்னா கூட அப்படின்ற மாதிரி ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல எனக்கு 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 வந்து உண்மைதானே முக்கியம் என்ன விஷயம் சொல்றது அது சொல்யூஷன் தான் முக்கியம் தவிர நான் நினைக்கிற மாதிரியே தான் சொல்யூஷன் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் ஆல்ரெடி நினைச்சு வச்சுக்க ஆல்ரெடி எனக்கு தெரிஞ்ச பதில் தான் எல்லாரும் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஓப்பனா இதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓப்பனா ரிசர்ச் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலாமே இது கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன்னஸ் இருந்தா ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் பிளஸ் பீப்புள் ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளம்ல ஸ்டக் ஆயிருக்கிறவங்க நிறைய போராடிட்டே இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கும் இது ஈஸியா புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம போராட தேவையில்லை இது தன்னால போற விஷயம் எதுக்காக வேஸ்டா போராடுறீங்கன்னும் போது ஈஸியா அவங்க கை கீழே போட்டுருவாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வெயிட் தாங்க முடியாது ரொம்ப நேரமா ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப காலமா போராடிட்டே இருந்திருப்பாங்க ஸோ இது ஏன் போராடுறீங்க கீழே போட்டுருங்கன்னும் போது ஈஸியா அவங்களுக்கு போட முடியும் ஒருத்தர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் இதை லாஜிக்கலா சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் ஸோ நீங்க வந்து புக்ஸ் இருந்ததுன்னா புக்ஸ் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கிளியரா டவுட் இல்லாம படிங்க வீடியோஸ் கேளுங்க அப்புறம் அப்புறமும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதை வந்து கன்வின்சிங்கா ஃபுல் ஃப்ளட்ஜா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த டவுட் இல்லாம கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆயிடுங்க கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுதான் நம்மளுடைய வேலையே அதுதான் அதுக்கப்புறம் மனசு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் அது எப்படி பண்ணணுமோ அதுவே ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தேங்க்யூ சார் நான்தான் நினைக்கிறீங்க ஸோ அதை ஃபுல்லாக படித்து முடிங்க உங்களுக்கு பொறுமையாக படிங்க ஒன்றும் அதை வந்து ஒன்னொன்றும் யோசிச்சு யோசிச்சு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் வந்து எனக்கு இடி எனக்கு லாஜிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கா உங்களுடைய அறிவுக்கு கரெக்டாக பொருத்தி பார்த்து கரெக்டாக இருக்கா இங்கே எதுவும் சரியா சொல்ல இவங்க சொன்னது எனக்கு எதுவும் சரியா படலையே அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை யோசிச்சு கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சு ஏன்னா இதுல வந்து நாங்கள் புக்கில் என்ன எதிர்க்க இருந்ததை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன இதை பத்தி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுதான் உங்க உங்களுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள வேலை செய்யும் புக்கில் என்ன எதிர்க்கின்றது எங் நாம சொல்ற கருத்து இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யாது அது சும்மா ஒரு மேலோட்டமா வேணா ஒர்க் பண்ணலாமே தவிர நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி அதை பத்தி உங்க ஒப்பீனியன் என்ன உங்க முடிவு என்ன நாங்க சொல்றது கரெக்ட்னு ஒத்துக்க முடியுதா உங்களால இல்ல அங்க ஏதாவது லாஜிக்கலா இது சரியில்லை இந்த இடத்துல என்னால ஒத்துக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பத்தி யோசிக்க யோசிக்க உங்களுக்கே கொஞ்சம் பெட்டர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ கிளாரிட்டி கிடைச்சதுன்னா நீங்க அப்புறம் அது ஈஸியா ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் யா வீடியோஸ் கூட இருக்கு யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்கு பொன்ராஜ் சார் நீங்க பேசலாம் ஹலோ சார் நீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார் கேக்குதுங்களா இப்ப கேக்குது ஆ சார் வணக்கம் சார் இப்போ நான் ஐயாவுடைய இதை வந்து புஸ்தகங்கள் வந்து பத்து வருஷமா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதை எல்லாம் புரியறதுக்கே எனக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஒரு நல்லா தெளிவான ஒரு இதுக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அதெல்லாம் உண்மையா பொய்யாங்கிறத இது பண்ணு அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு இதுக்கு வர்றதுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இப்ப ஒருத்தர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க அவங்க உணர்வுகளை பத்தி அதாவது உணர்வு பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்னு ஐயா சொன்னது வந்து ரொம்ப எளிமையானது ஆனா புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வந்து அதை வந்து அதை உண்மையா பொய்யா நிரூபிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு அஞ்சு
பாடினா என்ன ரெண்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இப்படி ஒவ்வொன்னா ஸ்டடி பண்ண ஸ்டடி பண்ணதான் வந்து ஐயா எவ்வளவு சிம்பிளா சொன்னாருங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஆனா வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து சொன்னா வந்து யார் நம்ப மாட்டாங்க ஆனா வந்து அது அது அவர் சொன்னதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அதை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கூடிய பக்கம் வந்து நம்மளோட மைண்டுக்குள்ள நம்ம ஒரு பேரியர் வச்சிருக்கோம் இதுதான் நம்ம செய்யணும் இதுதான் நமக்கு தெரியும் இதுக்கு இதுக்கு மேல நமக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு ஆனா வந்து எல்லாமே வந்து ஐயா வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஐயாவோட புஸ்தகம் எல்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆமா ஆனா வந்து மக்கள் அதை உடனே வந்து நம்ப மாட்டாங்க பிளீவ் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் இது இது எப்படி நம்ம வந்து அப்படியே அதை போக்கல விடுறதுங்கிறது எல்லாரும் டவுட் ஆயிரும் கரெக்ட் 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 ஆமா ரொம்ப சரி இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிறதுனாலே நிறைய பேர் வந்து இதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இது இதுவா இருக்காது இதெல்லாம் ஏதோ சொல்றாங்க அவரே இந்த ஒரு கேட்டிருந்தாரு எவ்வளவு நாள் எத்தனை வருஷம் ஆகும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் புரிஞ்சுக்கிட்டா வந்து ஒரு நாள்ல கூட ஆயிரும் ஆமா ஆனா வந்து புரியலன்னா வந்து வருஷ கணக்கில் திறந்து தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் கரெக்ட் கரெக்ட் நம்ம இந்த அளவுக்கு திறந்த மனதோட இதை அப்ரோச் இந்த லாஜிக் இந்த கான்செப்ட் அப்ரோச் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் கரெக்ட் ஸோ அவரு அதாவது ஒரு சில வீடியோஸ் யூடியூப்ல நல்ல நல்ல வீடியோஸ் இருக்கு அதான் மைண்ட் தான் என்ன மக்கள்ஸ்ட்ரு <laughs> 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 என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அந்த புரிதல் வரும்போது எப்படி இல்லாம உங்களுக்கு அதை எப்படி அதுக்கு தீர்வு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மேபி மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் ஓகே ஸோ சிம்பிளா சொன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த இந்த கேள்விகள் இருக்கு இந்த கேள்வி இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த பத்தி கேட்பாங்க அதாவது ஒரு இனிஷியலாக ஒரு இதை பற்றி இந்த புக்கு படித்து கொஞ்சம் நாள் இனிஷியலாக கொஞ்ச நாள் வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் ஃபீல் பண்ண முடியுது பட் அதுவே கொஞ்சம் நாள் கழித்து அதுவும் மறைஞ்சி போயிடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஸோ அப்போது என்ன சரியாக புரி புரிஞ்சுக்கலையா இல்லை திருப்பி இன்னும் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணுமா இன்னும் நிறைய நிறைய இன்னும் நிறைய கொஞ்ச நாள் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா இல்லை என்ன பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை எல்லாமே தன்னால் தோன்றுறது தன்னால் மறையிறது இங்கே நம்ம வந்து நம்ம எதையோ பண்ண ஆரம்பித்தா தான் பிரச்சனையே அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் முயற்சியை கீழே போட்டுருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ திடீர்னு ஏதோ சொல்கிறாங்க ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே சொல்லிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு வழியில் கொஞ்சம் முயற்சியை கீழே விட்டுடுறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வருது அதை அதை பார்த்தோன்னே பட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த ரிலாக்ஸேஷன் தான் கரெக்டு இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதுக்கு இந்த ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதுக்கு ஒரு ஒரு அத்தாட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரூஃப் வந்து அதுதான் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளா கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் நம்மளா புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ இந்த ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் வந்துச்சு அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ரிலாக்ஸ் ஃபீலிங் இருக்கு இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா எனக்கு கரெக்டு அப்போ நான் கரெக்டான ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் பிரபாகத்தில் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த ரிலாக்ஸ் ஃபீலிங் போயிடுச்சு இந்த ரிலாக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னால ஓ நான் பிரபாகத்தை விட்டு போயிட்டனோ நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கலையோ புரிஞ்சதை இப்போ திருப்பியும் மிஸ் பண்ணிட்டேனோ மறந்து போயிட்டனோ அப்படின்ட்டு நிறைய அந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகள்லாம் வருது பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த உணர்வுமோ எந்த உணர்வும் எண்ணங்கள் ஃபீலிங்ஸ் எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதுவாக வருது அதுவாக மறைஞ்சி போகுது அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங்குமே நம்ம அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் கூட தன்னால் வந்தது தான் நம்மளா உருவாக்க முடியாது நம்மளா முயற்சியை 
முயற்சி தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு முயற்சியை கீழப்பட்டோம்னா தன்னால ரிலாக்சேஷன்ன்ற ஒரு உணர்வு ஃபீலிங் வந்தது ஸோ இப்போ அதையுமே அப்படிதான் நம்ம டீல் பண்ணோம் ரிலாக்சேஷன்றதும் ஒரு உணர்வு அதுவுமே தன்னால வருது தன்னால மறைஞ்சியும் போகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கவும் முடியாது இல்லை ரிலாக்சேஷனுக்கு பதிலாக அந்த ஒரு வெறுமை உணர்வு ஒரு டல்லா இருக்கிற ஃபீலிங் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம அப்புறப்படுத்தவும் முடியாது அதை எனக்கு என் இஷ்டத்துக்கு நான் எனக்கு அது பிடிக்கலன்னு சொல்லி தள்ளி விடவும் முடியாது இல்லை ரிலாக்ஸ் ஃபீலிங் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு எப்பவுமே இருபத்தி நாலு மணிமா அது என் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு பிடிச்சி வச்சுக்கவும் முடியாது எதிர்பார்த்துட்டு <laughs> நம்ம புரிதலை டவுட் பண்ணவோ தேவையில்லை நம்ம வந்து இன்னும் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே நினைக்க தேவையில்லை புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டு தான் பட் ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங்கே நம்ம திருப்பியும் அதில் ஒரு அதில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறதுனால எப்படி இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எவ்வளோ தூரம் வந்தாலும் சரி திருப்பியும் ரிலாக்ஸ்ட் ஃபீலிங் போயிட்டு திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் கழித்து ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணி திருப்பியும் அதுவும் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறைஞ்சி போனாலுமே இது தான் எல்லாமே தன்னால் வரும் தன்னால் மறையும் அவ்வளோதான் எந்த ஃபீலிங்கோ எந்த உணர்வுமே இதுக்கு விதிவில் இருக்க கிடையாது ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தாலும் சரி ஆனந்தமான அனுபவம் பிளிஸ்ஃபுல் ஃபீலிங்ஸ் பரவச நிலை என்ன வந்தாலுமே சரி எதுவுமே வந்து வரும் போகும் அதுதான் வந்து சரியான ஒரு இயக்கம் எல்லாமே வரும் எல்லாமும் போயிட்டு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எதையுமே நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது ஸோ நம்மளா பிடிச்சி வச்சுக்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் திருப்பியும் நம்ம போராட நம்மளுக்கே தெரியாமல் திருப்பியும் போராட ஆரம்பிச்சிடுறோம் போராட ஆரம்பிச்சா திருப்பியும் நம்மளுக்கு இதே பிரச்சனை தான் நம்ம மாட்டிட்டு இருப்போம் அதனால எந்த ஃபீலிங் வந்தாலுமே அதை தக்க வச்சுக்கணும் இல்லை அதை அப்புறப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு நினைக்காம எல்லாமே இயற்கை தான் எந்த அனுபவம் வேணா வரும் போகும் வரும் போகும் அப்படிதான் இருக்கு இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த புரிதல் வந்து இன்னும் தன்னால அதுவா ஒர்க் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுவே இன்னும் ஆழமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே சாட்ல ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு தாட் அண்ட் திங்கிங் அது என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு புக்ல இந்த புக்ல இருக்கிறது தான் ஷார்ட்டா சொல்றேன் நீங்க டீட்டெயில்டா புக்ல பாத்துக்கலாம் இப்போ இது சொல்லணும்னா இப்போ பாடியில உடம்புல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வகையான ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ள நடக்குது ஆக்சுவலா ஸோ உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் உள் உறுப்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அதாவது நம்ம ஹார்ட்டு லிவர் கிட்னி அப்புறம் லங்ஸ் பிரீத் பண்ற விஷயம் இந்த 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 இயக்கம் எல்லாமே தன்னால நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம போய் அதை இயக்க தேவையே இல்லை அதாவது இப்போ டைஜஷன் சிஸ்டம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா எல்லாமே தன்னால நடக்குது பிளட் சர்க்குலேஷன் ஹார்ட் பம்பிங் ஹார்ட் பீட் பிளட் பம்ப் பண்றது எல்லாமே தன்னால நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து நம்மளுடைய சம்மதமோ இல்ல நம்மளுடைய இன்வால்மெண்ட்டோ தேவையே இல்லை இல்லையா நம்ம ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒரு வேலையில பிஸியா இருந்தா கூட அது பாட்டுக்கும் அந்த அந்த வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்காக எல்லாம் அது வெயிட் பண்ணாது அப்படிதான் உள்ள நடக்குது இல்லையா ஸோ உடம்புல இந்த மாதிரி ஒரு இயக்கம் இருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் இயக்கமும் இருக்கு ஒன்னு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து தன்னால இயங்குற ஒரு இயக்கம் ரெண்டாவது இயக்கம் வந்து அதுவா நம்மளா இயக்குற இயக்குற விஷயம் அதாவது நம்ம ஆபீஸ் போறது நம்ம வாக்கிங் போறது எக்ஸசைஸ் பண்றது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரன்னிங் பண்றது ஜாகிங் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நானா விரும்பி செயல்படுற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது நம்மளா சூஸ் பண்ணி நம்மளா டிசைட் பண்ணி அத வாலண்டரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளா இயக்குற இயக்கம் அதுவா இயங்குறதும் இன்வாலண்ட்ரி தன்னால இயங்குற இயக்கம் ஸோ இந்த மாதிரிதான் பாடியில இருக்கு இல்லையா ஸோ இதே மாதிரிதான் சேம் செட் அப் மைண்ட்ல இருக்கு அவ்வளவுதான் ஸோ அதைதான் தாட் திங்கிங் சொல்றோம் ஸோ தாட் பாத்தீங்கன்னா தாட்னா எண்ணம் உணர்வு ஃபீலிங்ஸ் எப்படி வேணா சரி எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் எல்லாமே அது எல்லாமே வந்து தன்னால வருது நம்மளா டிசைட் பண்ணி இந்த எண்ணம் தான் எனக்கு வரணும் இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது இந்த உணர்வு வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்மளா விரும்பி ஆஹ் சொல்றதுக்கு நம்மளா விரும்பி சொன்னாலும் அது அது நம்ம மனசு வந்து அதுவா தன்னாலதான் அது ஒரு ஏதோ ஒரு உணர்வு வரும் ஏதோ ஒரு எண்ணம் வரும் அது தன்னால வந்துட்டு இருக்கும் நம்ம பேச்ச நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேனோ அந்த உணர்வு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா சோ தன்னால நடக்குது அந்த இயக்கம் தன்னால நடக்குதுன்னு அர்த்தம் தன்னால வருதோ அது அப்படி தன்னால மறைஞ்சும் போகும் அப்படிதான் இருக்கு நான் டிசைட் பண்ணி இது இப்பதான் இந்த டைம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்ப இந்த உணர்வு மறைஞ்சு போயிடணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியாது
அது எப்போ வேணால் அது வரும் எப்போ வேணால் போகுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அது அதோட இயக்கமே வந்து ஃப்ரீயாக ஸோ அதை நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை ஃப்ரீடம் கொடுக்கும்போது தான் அது தன்னால் ஈஸியாக வரது தன்னால் மறைஞ்சி போயிடும் நம்மளாக அதை பிடிச்சி கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் போது தான் அது வந்து அந்த இயக்கமே தடைப்படு தடைப்பட்டு அதோட மூமெண்ட் அதோட ஃப்ளோவே தடைப்பட்டு அது நம்ம கூடயே தங்கி இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்துச்சுன்னா நம்ம கூடயே ரொம்ப நேரம் தங்கி இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஒரு கவலையோ வருத்தமோ ரொம்ப நேரம் நீடிக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து நம்ம அந்த இயக்கத்துல குறுக்க ஏதோ ஒண்ணு தடையை போட்டு நான் சரி பண்ண போறேன் நான் தான் இதுக்கு பொறுப்புன்னு நினைச்சிட்டு அதை தடை பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது அந்த இயக்கம் வந்து தடைப்பட்டுருது அதனால அது நம்ம கூடயே தங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த உணர்வு ஸோ அதனால பிரச்சனை பட் இதே தாட் வந்து இது வந்து தாட் இதுக்கு பேரு எண்ணம் தன்னால வருது இதே வந்து திங்கிங்னு ஒன்று இருக்கு திங்கிங் வந்து செயல் சம்பந்தமா நம்ம யோசிச்சு செய்யறோம் இல்லையா நம்ம டிசைட் இப்போ நான் ஊருக்கு போகணும்னா எப்படி போகலாம் பஸ்ல போகணுமா ட்ரெயின்ல போகணுமா எத்தனை மணிக்கு போகணும் லஞ்ச் எடுத்துட்டு போகணுமா வேணாமா அந்த மாதிரி நிறைய பிளானிங் எல்லாம் யோசிக்கிறோம் இல்லையா அதைதான் திங்கிங்னு சொல்றோம் இது வந்து செயல் சம்பந்தமா திங்கிங் பண்றதுல பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா செயல் வந்து நம்ம தான் பொறுப்பெடுத்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் வேற அதே திங்கிங்கை நம்ம அகத்துக்கு திருப்பணும்னா அகத்துக்கு அதாவது உணர்வு சம்பந்தமா திங்க் பண்ணி என்னோட மைண்டை இப்படி வச்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் என்னோட மைண்டை அமைதியா வச்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதுவே ஒரு போராட்டமா மாறிடும் ஸோ அதுதான் தேவை தவிர்க்கணும் நம்ம ஸோ தாட்டுன்றது தன்னால வர விஷயம் தன்னால இயங்குற ஒரு இயக்கம் திங்கிங்றது நம்மளா செய்யற ஒரு விஷயம் எஸ்பெஷலி அது செயலுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அகத்துல திருப்பிட்டோம்னா அதுவே ஒரு போராட்டம் ஆயிடும் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நினைக்கிறேன் இஃப் ஸோ கேன் வி இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு ஸோ கேன் வி அப்ளை த தாட் ஆர் ஹவு டு ட்ரைவா இஃப் ஸோ கேன் வி என்ஜாய் த தாட் ஆர் ஹவு டு ட்ரைவ் ஓகே ஓகே கேன் வி என்ஜாய் சி அஃப்கோர்ஸ் சி இப்போ பிரச்சனை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல மார்க்கெட்ல வீதியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாமான் எல்லாம் வித்துட்டு போவாங்க ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் ஒருத்தர் வெஜிடபிள்ஸ் வித்துட்டு போவாரு இன்னொருத்தர் ஃப்ரூட்ஸ் வித்துட்டு போவாரு இன்னொருத்தர் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இன்னொருத்தர் அயன் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ரோட்ல ஸோ இதுல நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் கூப்பிட்டு எடுத்துக்கிட்டா போதும் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத நம்ம அது நீ உனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம் இது அப்படின்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை அவங்களா கிராஸ் பண்ணி போயிடுவாங்க அவங்க வந்து உங்க உங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவே போறது இல்லை அவங்களா உனக்கு வேணான்னா நம்ம அதுவே அதுவே கிராஸ் ஆகி போயிடும் இல்லையா நம்ம எதுவுமே அதை வேணான்ட்டு நம்ம ஒதுக்கி அப்புறப்படுத்தணுன்ற அவசியமே கிடையாது இங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா உணர்வுமே எண்ணங்களுமே தன்னால வந்து அதுவே மறைஞ்சி போயிட்டு தான் இருக்கு நம்ம ஏதோ தேவை அப்படின்னா மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு இன்பம் ஒரு மகிழ்ச்சி வருதுன்னா அதை எடுத்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது அதுல எந்தும் பிரச்சனை கிடையாது அதை நீங்க நீடிச்சு அதை நான் பிடிச்சி எப்பவுமே நான் வச்சிருக்கணும் இது இந்த இன்பம் வந்து எனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கணும் என் கூடயே இருக்கணும் இன்னைக்கு ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் நம்ம இயற்கையோட இயக்கத்துல போய் நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது அப்படி இல்லாம இயற்கை இயற்கை இது வந்து இயற்கையான விஷயம் தான் இன்பம் வரும் அதே மாதிரி இன்பம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போகவும் செய்யும் துன்பமும் வரும் அதுவுமே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தன்னால மறைஞ்சி போயிடும் அது வந்து வந்ததெல்லாம் வரது வரது போறதா தான் இருக்கு ஆக்சுவலா நம்மளா எதையாவது பிடிச்சி நிறுத்தும் போது தான் அதோட அதோட டியூரேஷன் அதோட தாக்கம் அதிகமாகி ரொம்ப நேரம் நிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஆயிடுது ஸோ எது வந்தாலுமே அது மறைஞ்சி போகிறதுக்கு தான் மறைஞ்சி போகிற மாதிரி தான் இருக்காது ஸோ அதனால இன்பம் வந்தாலும் சரி அதை என்ஜாய் பண்ணாலும் சரி அது போனாலுமே ஓகே அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுனால என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதே சமயத்தில் நம்ம விட்டு போனாலும் அந்த இன்பம் அந்த இன்ப உணர்வு நம்ம விட்டு போயிட்டாலுமே அதுவுமே இயற்கை தான் அப்படின்ட்டு ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு போராட்டமாக மாறாது ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகே கவிதா மேடம் பேசலாம் வணக்கம் ஐயா ஆ ஹாய் ஹலோ நல்லா இருக்கீங்களா ஆ ஃபைன் மேடம் சொல்லுங்க ஐயா செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஓகே சோ ஐ திங்க் நிறைய ஆங்கிள்ல பார்க்கலாம் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன்ன்றது அந்த ஸ்கில்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃ
நம்ம பண்றதெல்லாம் வெளியில அதை இன்னும் பெட்டரா பண்றதுக்கு என்னென்ன எப்படி எல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் அந்த உணர்வோட அந்த 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 வேலையோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம அதை பத்தி யோசி கொஞ்சம் யோசிச்சு அதை பத்தி இது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் இந்த விஷயம் இது சரியா நடக்கலன்னா என்னென்ன விளைவுகள் வரும் எப்படி எப்படி எல்லாம் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு இதோட இதனால வாழ்க்கையில எனக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பின்னாடி ஸோ அந்த மாதிரி அதை பத்தின ஒரு புரிதல் ஒரு நல்ல ஆழமான ஒரு புரிதல் அந்த அந்த வேலை அந்த செயலை பத்தி சொல்றேன் மனச பத்தி சொல்ல செயலை பத்தி ஒரு ஆழமான புரிதல் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைச்சோம்னா டெஃபினட்டா நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த வேலையை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த அது டெஃபினட்டா பிளஸ் அதுல கிடைக்கிற ஒரு வெற்றி அதெல்லாம் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கும் தான் கரெக்ட் பட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அவுட் கம் எல்லாம் நம்ம கையில கிடையாதுன்றதுனால அந்த உணர்வுக்காக நம்ம ஆர்வம் இல்லையா இருக்கா இல்லையா மோட்டிவேஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா நம்ம உட்காந்து அதுக்கு அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நான் செயலா செயல்படுத்துவேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் அது இருக்கோ இல்லையோ இது செயல் முக்கியம் அப்படின்னும் போது நம்ம அதுல கவனம் செலுத்திடலாம் இந்த உணர்வு வருதா வரலையா கரெக்டான உணர்வு வருதா இல்லையா அப்படின்றத கவனம் செலுத்தாம அந்த செயலை எப்படி கரெக்டா செய்யலாம் இன்னும் எப்படி பெட்டரா செய்யலான்ற மாதிரி அதுல கவனம் செலுத்தினாவே நம்ம அந்த செயலை பெட்டரா செய்யற மாதிரி ஒரு அப்ரோச்சுக்கு வந்துடலாம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் நல்ல ஒரு நம்மளால மோட்டிவேட் நம்ம எனர்ஜிட்டிக்காக வேலை செய்யுது பட் ஒரு ஒரு வீக்லி டூ டேஸ் நான் எடுத்து அப்படியே ஒரு பேட்ரி டவுன் ஆன மாதிரி எதுலையுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி அது அப்படி இருக்கு அது எனக்கு மட்டும்தான் இருக்குமா இல்லை எல்லாருக்குமே இப்படிதான் இருக்குமா இல்ல எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் தானே எல்லாமே ஒரு சைக்கிள் தான் இல்லையா ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வரும் நெகட்டிவ் சைக்கிள் டே நைட் மாதிரி எல்லாமே எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் கொஞ்சம் திடீர்னு டல்லா இருக்கும் திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கலாம் ஸோ அப்படியே ஒரு மாறி மாறி தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா ஏன்னா நீங்களா எனர்ஜெட்டிக்னா எனர்ஜெட்டிக்கா தான் இருக்கணும் இத்தனை நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களா கொண்டு வரல அதே மாதிரி நான் டல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க நீங்களா கொண்டு வந்தது இல்லை இல்லையா இந்த டல்லா இருக்கிற ஃபீலிங் ஸோ தன்னால வருது ஸோ தன்னால வருது நம்ம நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால அதையுமே ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்கன்னா அது இப்படிதான் இருக்கு இந்த இப்போ இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுவுமே தன்னால மூவ் ஆயிடும் மூவ் ஆகி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சைக்கிள் ஒரு பாசிங் கிளவுட் மாதிரி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தான் அது எல்லாமே மாறி மாறி வந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ வெளியில போனா அது ஒர்க் தானா நடக்குது என் வீட்டுல இருந்து ஒரு ஒரு லைஃப்ல ஒரு ட்ரைனஸ் ஒண்ணுமே இல்லை அவ்வளவுதான் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இப்போ அடிக்கடி அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்துட்டே இருக்கு அதுவும் தாட் தான் இருந்தாலும் அது வந்து இப்போ அது நிறைய வாட்டி இப்போ ஒரு அடிக்கடி அது திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருக்கு லைஃப்ல ஒண்ணுமே இல்லை இப்போ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அதுதான் சரி மோட்டிவேட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்றது இல்ல அந்த மாதிரி அதுக்காக மோட்டிவேஷன் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த எண்ணத்தையுமே நீங்க ஃப்ரீயா அதுவே தன்னால தானே வந்தது இல்லையா நம்மளா கொண்டு வரலன்னு போது அதுக்கு நீங்க ஃப்ரீடம் கொடுக்க கொடுக்க தான் அது தன்னால மறைஞ்சி போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் மறைஞ்சி போகணுன்றதும் கிடையாது இல்லையா ஏன்னா ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வெளியில ஏதோ ஒரு நடந்திருக்கணும் இல்ல ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தினால அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தாட் வருது அவ்வளவுதான் தவிர அதுல ஏதாவது நம்ம செயல்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது இருக்கு அதை வச்சு நான் ஏதாவது ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வேணா அதை சீரியஸா எடுத்துட்டு ஏதாவது பண்ணலாமே தவிர மத்தபடி இது சும்மா வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு அதை வச்சு நான் எந்த செயலுமே அதனால எந்த எதுவும் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துன்னா அதை ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா போதும் அதுவே தன்னால மறைஞ்சிடும் அது நீங்க ஏன் இவ்வளவு நேரம் இருக்கு ஏன் அடிக்கடி வருதுன்னு கேள்வி கேட்கறதா வந்து அதை கொஸ்டின் பண்ணி அது இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு போராட்டத்துல போயிடுற மாதிரி ஆயிடுது அதனால அது எவ்வளவு நேரம் வரா இருந்துட்டு போ இன்னும் டூ டேஸ் கூட இருக்கட்டும் தாராளமா இன்னும் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் வருது இல்லை டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் கூட அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டோம்னா அது தன்னால மறைஞ்சி போயிடும் நம்ம அதை கொஸ்டின் பண்ணி அதை எதிர்த்து ரெசிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா தான் அது வந்துட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப ஸோ அப்படிதான் பாத்துக்கணும் ஓகே ஒருத்தர் சாட்ல கேள்வி கேட்டிருக்காரு நம்ம பேசுறது இந்த பிரபாகம்ன்றது அவேர்னஸும் ஒண்ணுதானா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அவங்க அவேர்னஸ்ன்னு எதை மீன் பண்றாங்கன்னு மீன் அதை அஃப்கோர்ஸ் அதை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டை தான் அவங்க மீன் பண்றாங்கன்ற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிட்டா ஆமா அது ஒண்ணுதான் ஸோ
அப்படின்றது ஏன்னா நிறைய நம்மளுக்கு வர பிரச்சனை எல்லாமே மெஜாரிட்டி நம்ம நம்ம ஃபுல் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நம்ம எனர்ஜி எல்லாமே உள்ள எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த பதட்டத்துல அந்த போராட்டத்துல உள்ளேயே போராடிட்டு இருக்கும் இதை எப்படி டீல் பண்றதுனே தெரியல இந்த சைக்கலாஜிக்கல் விஷயத்த இந்த சிஸ்டம் எப்படி டீல் பண்றதுன்னு கிளியரா புரியல நம்மளுக்கு நம்ம வந்து வெளியில இருக்கிற விஷயத்த ஈஸியா டீல் பண்ண முடியும் அதை வந்து வேற யார்கிட்டாவது கேட்டு கூட எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியலன்னா வேற யார்கிட்டாவது கேட்டுக்கலாம் ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம் மொபைல் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியலன்னா வேற யாராவது ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம் பட் இந்த சிஸ்டம் சைக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டம் அதாவது இந்த அகம் ஆர் இந்த மனம்ன்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த டூல் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எனக்கு எப்படி டீல் பண்றதுன்னு தெரியலன்னா நான் வந்து தான் தடுமாறிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா யாருமே எனக்கு பதிலாக வந்து டீல் பண்ண முடியாது யாராவது சொன்னா கூட ஒரு அட்வைஸ் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு சஜஷன் மாதிரி தான் சொல்ல முடியுமே தவிர எனக்குள்ள வர இருக்கிற விஷயங்களை நான் தான் டீல் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு தெரியாம அதை பத்தி விஷயமே இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியாம நம்ம டீல் பண்ணும்போது நம்ம பதட்டத்துல என்ன பிரச்சனை எங்க பிரச்சனைனே புரியாம ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாம உள்ள செய்ய வேண்டிய வேலையை வெளியில செஞ்சிட்டு இருப்போம் வெளியில செய்ய வேண்டிய உள்ள செஞ்சிட்டு இருப்போம் ஸோ மாத்தி மாத்தி ஒரு டோட்டல் கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்ல இருப்போம் ஸோ அதை வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டா இங்க என்ன பண்ண முடியும் என்னோட ரோல் என்ன மனசை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க என்னோட ரோல் என்ன அதே மாதிரி புறம் செயலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ரோல் என்ன அங்க நான் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஒரு கிளியர் கட் அந்த கிளாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம நம்ம பிரச்சனை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் என்ன பிரச்சனை அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கிளியரா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தா இந்த அவேர்னஸ்ன்றது இந்த இந்த ஹோல் சிஸ்டமோட எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றது அந்த அந்த அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம இன்னும் பெட்டரா ஐ மீன் இந்த இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அர்த்தத்துல எடுத்துக்கிட்டா சிம்பிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கே நிறைய அர்த்தங்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க நம்ம அதுக்குள்ள போகணுன்ற அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சிம்பிளா உள்ள அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க வேலை இல்லை எல்லாமே தன்னால நடக்கிற விஷயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் செயலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் செயல்பட செயல்பட்டுனோங்க அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மனதோட இயக்கமே வந்து இயற்கையா தன்னால இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தன்னால அதுவே இப்ப நம்மளா இயக்கி ட்ரை இயக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு உணர்வையும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் நம்மளே கட்டுப்படுத்தி இதை இப்படி மாத்தணும் அதை அப்படி மாத்தணும்ட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேற அதை ஃப்ரூ ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம்னா தன்னாலவே தன்னால இயங்குற ஒரு இயக்கமா மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி மாறும்போது ஆஹ் அப்போ நம்ம வந்து ஸோ நம்மளுக்குன்னு எந்த ரோலுமே இல்லை அகத்துல ஸோ அங்க நான்ற விஷயமுமே சேர்ந்து அந்த அதோட சேர்ந்து அந்த பிரவாகமா ஓடிட்டு இருக்கு போது அப்படிதான் இருக்கு ஆஹ் சோ அப்படி இருக்கும்போது சோ ஒன்லி திங் இஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னா என்ன நடக்குதுன்றது உள்ள என்ன நடக்குதுன்றது ஒன்லி அந்த அவேர்னஸ் அதாவது தெரிய மட்டும்தான் செய்யுது அங்க எந்த வேலையும் இல்ல எந்த கண்ட்ரோலும் இல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேயா சோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது அக்செப்டன்ஸ் ஓகேயா ஆமா இது வந்து வேற வேற வார்த்தையில சொல்றோம் அவ்வளவுதான் அக்செப்டன்ஸ் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் அதுதான் நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் மனசு இயற்கை தான் இயற்கையோட பிளஸ் அங்க எந்த எந்த நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது மன மனம் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அங்க எல்லா முயற்சியும் கீழே போடுறதுதான் அங்க சொல்யூஷன் சோ முயற்சியை கீழே போடுறதுனா எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் அதை எதிர்த்து சண்டை போடாம இருக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அது எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா அக்செப்டன்ஸ் சோ அதுதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்ல சரண்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க பக்தியில வந்து சரண்டர்னு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து அகத்துல மைண்ட்ல நம்ம சரண்டர் தான் ஆகணும் அந்த சரண்டர் ஸ்டேட்டுக்கு தான் நம்ம போறோம் எதுவுமே ஆஹ் எந்த முயற்சியுமே பண்ண தேவையில்லை இது ஃபுல்லா இயற்கையோட இயக்கம் ஆஹ் இங்க நான் எந்த பொறுப்புமே எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்னு பொறுப்பெல்லாம் கீழே போடும்போது சரண்டர் தான் நடக்குதுங்க நேச்சுரலாவே அங்க சரண்டர் நடக்குது சரண்டர் வந்து உள்ளதான் தேவை தவிர வெளியில செயல்ல சரண்டர் பண்ண தேவையில்லை செயல்ல வந்து நம்ம அத போராடி அதை வந்து அதை மாத்தி அமைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் சரண்டர் பண்ணி அக்ச ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும்ன்ற கட்டாயம் கிடையாது அது ஸோ அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு ஓகே ஹவு டு டீல் வித் பேனிக் அட்டாக்ஸ் ஓகே பேனிக் அட்டாக்ஸ்னா என்ன மாதிரி பேனிக் சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல
ஓகே ஸோ பேனிக்ன்றது அகைன் இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அதுதான் மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோன் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியணும் இல்லையா எந்தெந்த பட்டனில் என்ன வேலை செய்யும் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணும் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரியாமே நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா தப்பு தப்பாக தான் ஆப்ரேட் ஆகும் இல்லையா திடீர்னு நீங்கள் நீங்கள் நினச்சி ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க அது வேறு ஃபங்க்ஷன் வேறு வேலை செய்யும் நம்ம வேற ஏதோ பண்ணணும் நினைப்போம் அது வேற வேலையை அவுட் புட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அது மைண்டை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் மைண்டை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சிக்காம அது இப்படி பிஹேவ் பண்ணுதே அப்படி பிஹேவ் பண்ணுதேன்னு தெரிய சொல்லும்போது நம்ம அது அது கிளியராக புரிஞ்சிக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ பேனிக் அட்டாக்ன்றது ஏதோ ஒரு உணர்வு எமோஷனல் ஏதோ ஒரு எமோஷன் சும்மா ஒரு கவலை வருத்தம் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அமைதியின்மை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உணர்வு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் தாட்டுன்றது தானா இயங்குற ஒரு இயக்கம் மைண்டில் வந்து தாட்டுன்ற ஒரு விஷயம் தானாக இயங்குற ஒரு இயக்கம் அதே மாதிரி திங்கிங்கிற விஷயம் தான் நம்மளா இயக்குற விஷயம் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ தானாக இயங்குற இயக்கம் நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே கிடையாது ஸோ இந்த உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே தன்னால் தான் வருது நம்மளா நம்மளா கொண்டு வருது கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பேனிக் அட்டாக்னால் ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷனை தான் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு கவலையோ துக்கம் எதோ ஒன்று சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது என்னால் முடியும் அப்படின்னா நானாக விரும்பி எனக்கு பிடிச்ச உணர்வது மட்டும் தான் நான் கொண்டு வருவேன் நான் இதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு பிடிக்காத உணர்வை நான் இதுக்கு கொண்டு வர போகிறேன் இல்லையா இப்போ என்னோட உணர்வு என்னால் கொண்டு வர முடியும் என்னோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னா எனக்கு பிடிச்ச நல்ல மகிழ்ச்சியான உணர்வுகள் மட்டும் தான் நான் கொண்டு வருவேன் நான் இதுக்கு மோசமான உணர்வுகள் எனக்கு நான் இதுக்கு நானே கொண்டு வந்து எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன் இல்லையா நானே என்னை கஷ்டப்படுத்திக்க மாட்டேன் இல்லையா ஸோ எனக்கு பிடிச்ச உணர்வுகள் மட்டும் தானே கொண்டு வருவேன் அப்போ எனக்கு பிடிக்காத எனக்கு வேண்டாத உணர்வுகள் வருது அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்போ நான் அது என்னோட கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை நானே கொண்டு வரலன்னு அர்த்தம் ஸோ நானே கொண்டு வராத ஒரு விஷயத்த நம்ம கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா அந்த சிஸ்டமே வந்து தாட்டுன்ற விஷயமே அந்த தாட் அந்த 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 ஒரு இயக்கமே வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே கிடையாது ஸோ அது என்ன அட்டாக் வந்தாலும் சரி பேனிக் அட்டாக் எமோஷன் என்ன எமோஷன் வந்தாலுமே அது நம்மள கட்டுப்பாட்டில் இல்லை நம்ம அதை சரி செய்ய முயற்சி செய்ய 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 தான் பிரச்சனை வந்து சின்ன அளவில் இருந்த பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக மாறிடுது ஏன்னா நம்ம தான் அதுக்கு உயிர் கொடுத்து உயிர் கொடுத்து உயிர் கொடுத்து போராடி 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 பெரிய பிரச்சனையாக மாற்றிடும் அதை சிம்பிளாக இது ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதோட நம்ம முரண்படாமல் ரெசிஸ்ட் பண்ணாமல் அதை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோன்னாவே தன்னால் இமீடியட்டாக வந்த கனமே கூட மறைஞ்சிடும் இமீடியட்டாக தன்னால் மறைஞ்சிடும் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டே மறைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி தான் அது அது நேச்சுரலாகவே அப்படி தான் இருக்குது பட் நம்ம போராடுறதுனால இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறி பிரச்சனை வந்து இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடுது ஸோ அதுதான் அங்கே நடக்குது அதனால் ஸோ பேனிக் அட்டாக்கை நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் டீல் பண்ண முடியும் இது வந்து எமோஷன் அண்ட் பார்ட்டில் அது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதை ஃப்ரீயாக விட விட தான் அது தன்னால் மறைஞ்சி போகும் மற்றபடி உங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது வெளியில் செய்கிற செயல் செயல் சம்மந்தமாக ஏதாவது இது அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த செயலை நம்ம அதை நம்ம கரெக்டாக டீல் பண்ணி ஆகணும் அதை வந்து நிதானமாக எப்படி டீல் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு எது எப்படி டீல் பண்ணால் இந்த சுச்சுவேஷன் கரெக்ட் இந்த சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து அதை கரெக்டாக டீல் பண்ணணும் வேறஸ் அந்த எமோஷனை வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் பண்ண முடியாது அதே நீங்களாக உங்களுக்குள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணி உங்கள் மனசுக்குள்ளே செக் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த புக்கு இந்த கான்செப்டாக இன்னும் கிளியராக படிச்சுக்கோங்க இந்த புக்ஸை கூட புக்ஸ் எல்லாம் இருந்தோன்னா டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கூட நல்லா கிளியராக தரவாக படிச்சுக்கோங்க வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்டை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா கேள்விக்குமே பதில் வந்துடும் ஆனால் நம்ம பிரச்சனையே இங்கே தான் திருப்பியும் நம்ம எமோஷன் நம்ம நம்ம தாட்ஸ் நம்ம உணர்வுகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்றது தான் பிரச்சனையே இல்லையா யாருமே வந்து எப்படி கார் ஓட்டுறதுக்கு என்ன சார் அது கார் ஓட்டுறது எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது கிடையாது எப்படி ஸ்விம்மிங் பண்ணுன்றதை பற்றி நம்ம கேட்குறது கிடையாது இங்கே இல்லையா எப்படி நான் வந்து படித்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும்
உள்ள எனக்குள்ள வர உணர்வுகள் எண்ணங்கள் இது மாதிரி எனக்கு பிடிக்கல இது இப்படி கொஞ்சம் இப்படி சரியா சரி பண்ணா நல்லா இருக்குமே இப்படி வந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படி வந்தா நல்லா இருக்குமே அதை ஏதோ ஒரு வகையில மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அது மாத்த முடியாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த கேள்வி எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும் ஏன்னா இங்க எல்லாமே இயற்கை இயற்கையான இயக்கம் இங்க கேள்வி கேட்டு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது போராடவே முடியாது இயற்கைக்கு எதிராக நம்ம போராடவே முடியாது இல்லையா ஸோ அதை ஏத்துக்கிறது ஒரே வழி ஸோ ஏத்துக்கிட்டோம்னா எல்லா கேள்வியுமே ஸ்டாப் ஆயிடும் வெளியில செயலுக்கு சம்மந்தமா கேள்வி கேட்கறது அதை ஆராய்ச்சி பண்றது அது வந்து தொடர்ந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பிரச்சனையை வந்து அகத்தை நோக்கி நம்ம கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாதான் அங்கதான் பிரச்சனையை போராட்டமே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ ஐ திங்க் வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் யாருக்கும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியை நீ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்னோட நம்பரும் சேட்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஆல் குட் ஈவினிங் குட் நைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ பாய்